yazık. Çok yazık. Gencecik çocukları zehirliyorlar. Tamam. Onlar kötü. Ama sende de hata var be kardeşim. Büyüğünü. Yani Bekran'ı dinlemezsen böyle şekilden şekile girersin. Maşallah. Yüzüne gözüne kan gelmiş. Daha iyisin değil mi? Mesleğim gereği. Bu tip tedavilerde mahir olmam senin için büyük bir şans. Başkası olsa canını yakmaz. Alırdı da. Eminim tertemiz olmuştur kafan. Cevap versene lan! Çakal! Allah Allah ya! Şu gonca denilen kız yüzünden ne fırça yedik be! He valla pırıl pırıl parladık ha. Bak nasıl parlıyorum Zeyrek. Zeyrek, sen de parlıyor musun bakayım? Evet, sen de parlıyorsun. Allah'ım yarabbim. Bizi artık niye eskisi gibi karakolda tutmuyor lan? He ee, tutmuyorlar. E tutunca da adamı kaçırıyoruz zaten. Kaçırıyoruz valla. Zabit ağalar, zabit ağalar! Buyur dayı oğlum. İstanbul'a daha bugün indim. Hasan Çavuş ararım. Hasan Çavuş mu? Bu iyi bir fikir mi? Kaçınca herkesi karşımıza almış oluruz. Ve özellikle babanızı. İstanbul artık bizim için çok tehlikeli Vivian. Hem babamın... Kucağına torunu vereyim zaman beni affedecektir. <gülüyor> Sana kötü avadislerimiz var. Hasan Çavuş Allah rahmetine kavuştu kardeş. Nasıl olur? Vallahi maalesef caninin biri onu evin önünde katletti. Ne? Kim? Vaka tetkik ediyoruz ama daha bulamadık. Bulacağız ama. Onu en son gördüğümde Emin önünde bir kadınla konuşuyordu. He. Biz de onu en son gördüğümüzde bizi paylıyordu ya. Hay ya Saçavucum Allah rahmet eylesin ya. Bir dakika bir dakika. Sen Hasan Çavuş'u en son ne zaman gördüm dediydi? Asma, surat asma artık iyileştim. Şimdi senin adanı lehime nasıl çeviririz ona bakalım. Tabii sen de istersen. Heh. Aferin. Demek beni çok seviyorsun. Duygulandım. Moral buldum. Önce sen saramazdım oynayıp Boris Saryasın. İnine gireceksin. Bu bir. O baykuş kaşlı ne atlar karıştırıyor. Bana tek tek öteceksin. Bu da iki. He. Bana bu kez de yanlış yaparsan ilmin sınırlarını zorlayıp muazzam bir tedavi uygularım sana. Bu da üç. Biletlerimiz nerede? Bu akşam için sahte isimlerimizle Hamburg'a iki bilet gestirdim. Geri sadece gidip almak gerekir. Çok güzel. Hem bu işe halet. Emir dersiniz. Hayırdır Fani? Hanımefendi. Ya hayırdır? Ya benim dedim ya, 
Kadir Efendi, size çok mühim havadislerimiz var. Nedir? Oktay denen bir adam. Hasan Çavuş'un öldüğü gün onu gördüğünü söyler. Nerede bu Oktay? <gülüyor> Nerede onun adam? E, arkandaydı ya. Sabit efendiler. <gülüyor> Beni bir an bıraktınız. Ben de koşmaya başladınız. Ben de peşinizden geldim. Gel hele şöyle. Bize anlattıklarını aynen Kadir Efendi'ye de anlat bakalım. Zahar yaz, içimizde değerin olduğu kadar parayı önümüze koydun. Bir derdin varsa bunu bizimle paylaş. Beni bu kadar kısa süre içerisinde kabul ettiğiniz için size minnettarım Yüce Efendi. Sağ elimizde dünyanın yarısı, sol elimizde dünyanın diğer yarısı Boris Zahar yaz. Şunu unutma, biz dertlerimizin büyüklüğü kadar büyüğüz. Anlat. İngilizler ilmeği boynuma geçirdiler. Padişaha yapılan suikastla bir ilgim olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. İstekleri nedir? Daha önce de söylediğim gibi banka yere geçirmek istiyorlar. Bizim en büyük dostumuz zorluklardır Boris Zaharyaz. Yüzyıllardan beri karşılaştığımız zorluklar bizi daha güçlü yaptı. Senin de bu zorluğa karşı yapacağın şey şudur. Tövbe bismillah. Nasıl yaptın bunları Abdullah? Güzel olmuş mu Mustafa? Çok güzel oldu Ali. Ee, onlar paşa kardeşim. Ee, ben sana bunu bilahi anlatırım. Bu arada... Bala hatunu öldüren bu bıçak... ...öldürdüğün Azat'ın bıçaklarıyla aynı. Sıradan bir bıçak almadığını söylemişti Mustafa. Boris'in uşağı Azat. Bu Boris'in hesap defteri iyice kabardı. Onun hesap defteri doldu taştı. Ama maalesef elimizde hiçbir delil yok. Sen o meseleyi bize bırak. Diğer mevzu ne? Ee, Mustafa'm, geçmişinle ilgili yaptığım tahkikatı tamamladım. Ben seni daha evvel Galata'da gördüm mü hiç? Ben Oktay Efendi'yi iyi tanırım Kadı Efendi. Daha önce defalarca aspiyal etmişliğimiz vardır. Doğru bir adamdır. Allah razı olsun beyim. Hala. Anlat bakalım o sabah neler oldu. Bir de senden dinleyelim. O sabah molaya doğru yola çıkıyordum. Mal almak için. Hasan Çavuş'u bir kadınla konuşurken gördüm. Nasıl bir kadındı? Başta yüzünü kapatmıştı. Tam göremedim. Ama sarışın renkli gözlü olduğunu seçtim. Sokağın başında başka bir kadın daha vardı. Etrafı gözetliyordu. Sonra? Hasan Çavuş'a selam verdim ama beni görmedi. Ben de yoluma devam ettim. Üsküplü. Emredin Kadı Efendi. Oktay Efendi'yi gözünün önünden ayırmayacaksın. Kazanfer, her neredeyseler Ali ile Mustafa'yı bul, huzuruma gelsinler. Hadi. Aferin faniler. Gözüme girdiniz yine. Hadi bakalım, çıkın. Emiretsiniz amirim. Hmm. 
Çünkü bizi seviyor biliyor musun galiba? Ya evet seviyor. Allah. Bosna Mostar doğumlusun. Annenin adı Hafize, babanın adı Osman. Zaten bunları biliyorsun. Ailenle ilgili derin bir tahkikata girmedim. Ama deden Faris bize en büyük ipucunu o verdi. Deden Faris Efendi, Bosna'nın Mostar'ında ikamet eden çok meşhur bir zatmış. Ben de bu malumatlarla Bosna Muacirlerinin mahallesine gittim. Ailenle ilgili çok geniş bilgiler edindim. Uzatmış dedim. Mustafa Hanım. Başın sağ olsun. Annen, baban, deden... ...vefat etmişler. Sir Henry, sizi tekrar İstanbul'da görmek ne güzel. Boris Zaharias, eski dostum. Bu ne sürpriz. Nasılsınız? Sizi görünce çok daha iyi oldum. Demek İstanbul'a geri döndünüz. İstanbul'u çok özledim Bay Zaharias. Boris, lütfen. Alışkanlık işte, ne yaparsınız? Madem öyle, size bir şeyler ikram etme fırsatını lütfen tanıyın bana. Ama Lütfen. Israr ediyorum. Madem ısrar ediyorsunuz... İzninizle beyler. Tam bir İngiliz centilmenisiniz. Buyurun. Bunca zamandır gösterdiğimiz çaba. Bütün bu emek. Nasıl olmuş? Bunu söylemesi çok zor. Anneni, babanı, dedeni... ...baltayla öldürmüşler. Bu katliamı hemen herkes hatırlıyor. Dedenin bütün adamlarını da katletmişler. Sonra... Bosna'daki konağınızı ateşe vermişler. Çiftlikte çalışan bütün adamlar da yanmış. Sonra ibrete alem olsun diye anneni, babanı, dedeni ...meydana götürüp bırakmışlar. Deden çok geniş topraklara sahip bir zatmış. Karun kadar zenginmişsiniz. Bu hadiseden sonra... ...ne altınlarınızı ne de paralarınızı bulabilmişler. Sanırım biliyorsunuzdur Sir Henry. Osmanlı'nın bankasını kurmak bana nasip oldu. Evet bunu duydu ve sizin adınıza çok sevindim sevgili Boris. Evet ama ne yazık ki o günlerde sizin gibi dostlarım yanımda olmadığı için... ...ben de banka için gerekli sermayeyi Almanlardan almak zorunda kaldım. Boris ama bu yaptığınız hareket gayri kanuni değil mi? O. Evet, sanırım. Biraz. Ama size güvenebilirim. Değil mi? Şüpheniz olmasın. Ama Almanlara güvenebilir misiniz? Onu bilemem. Ben de sizinle tam bu konuyu konuşmak istiyordum.
bu sorunun cevabı çok zor Mustafa. İlk önce Sırp çetelerden ve komitecilerden şüphelenmişler. Sırp çetelerinden korkan bir kadın kucağında bir bebekle neden İstanbul'a gelsin? Sadece bir adamdan korktuğu söyleniyordu. İkimiz birden kaçamazdık. Şeytan hep peşimizdeydi. İblis var derdi. İstanbul'da bir iblis var. Şeytan! Şeytan! O şeytanın esas ismi... ...Boris Saharyas değil. Boris'in gerçek ismi Emir. Boris'in gerçek ismi Emir'miş. Boris ve senin hayatın bir şekilde kesişiyor. Sadece bir adamdan korktuğu söyleniyordu. O da Emir. Kadı Kıyasettin sizi beklemekte. Biraz daha bekleyecek. Ben benim Hasan Çavuş hakkında. Mustafa'm, keskin sirke küpene zarar kardeşim. Ant olsun intikamını alacağız. Ama biraz sabır. Sabır. Adamınızı İstanbul'a attığınız andan itibaren benimle uğraşıyorsunuz Sir Henry. Ve beni yok etmeden de duracak gibi görünmüyorsunuz. Lütfen bu hususta kendinizi geri çekin. Sevgili Boris... O nasıl bir laf öyle? Aa, hoşunuza gitmedi mi? O zaman şöyle ifade edeyim. Bu hususta kendinizi geri çekmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa? Boris? Yoksa ne olur? Seninle açık konuşacağım. Sen yalnızca birilerinin başını okşayıp sokağa saldığı yaramaz bir çocuksun. Eline fırsat geçen kenar mahalle bankerisin. Senden ve sahiplerinden hiç hoşlanmadım. Al. İşte samimiyet. <gülüyor> Hislerimiz ne kadar da karşılıklıymış meğer. Ve bu bankayı bize rağmen kurarak hayatının en büyük hatasını yaptın. Boris bir hata yaptı, evet. Ama hatayı devam ettirerek ahmaklık yapan sizsiniz. Ellerindeki belgeler sizin bana gösterdiğiniz rüşvet belgelerinin asılları. Onların elindeki delillerle direkt dar ağacını boylarım. Şimdi size merhamet edeceklerini sanıyorsunuz? İşleri bitince sizi bir köşeye fırlatıp atacaklar. O belgeleri de saraya memnuniyetle iletecekler. Neden? Çünkü İngilizler kendilerinden başka kimseye güvenmez. Aynı anda iki efendiye birden hizmet edemez. Hiç kurtuluşum yok Azize. Bir yandan Boris, bir yandan İngilizler. Vaziyetin gerçekten çok kötü Esat Paşa. Günlerim sayılı. ...ne de İngilizleri satın alacak kadar param yok maalesef. Dertlenme. Kurtuluşumuz için çok iyi bir fikrim var. Süreyya Hanım ve Boris Zaharyaz. Bankanın en önemli iki ortağı. Mevzu Boris değil Sayın Sefer. Mevzu Osmanlı. Siz bankayı ele geçirmek istiyorsunuz. Sırf bu yüzden Boris'i dar ağacına göndermek, beni de ticari yollardan mahvetmek. Eğer teklifimizi kabul etseydiniz Süreyya Hanım, yanımızda olurdunuz. Karşımızda değil. 
Afrika'da, Asya'nın güneyinde, Hint kıtasında. İngilizlere güvenebileceğini sanan insanlar vardı değil mi? Bu milyonlarca insanın akıbeti ne oldu? Sizin tarafınızdan sömürgeleştirildi. E ne yapayım? Madem kartlar açık oynuyoruz, ben de adını koyayım istedim. Ne dedin sen? Buradan kaçacağız. Azize, ben dahiliye ne hazırayım? Nereye kaçarım? Paramızın yettiği, bizi kimsenin bulamayacağı bir yere. Bak, İstanbul'da peşimizdeki şeytanlar bizi bırakmayacak. Hangimizi ilk olarak temizleyecekleri bile meçhul. Burada bize hayat yok Esat Paşa. Kim tanır ki beni paşa kıyafetlerimi çıkardığım anda? Haklısın. Avrupa'da kimse tanımaz bizi. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yerde mutlu ve huzurlu bir hayat süreriz. Peki ya çocuklarım? İstanbul'da kaldığın sürece çocukların da seninkiyle akıbeti aynı olacak. Akrabaların onlara gelince bakarlar. Hem kim bilir belki bir gün onları da yanımıza alırız. Sen bana şunu söyle. Buradan kurtulmamız için gerekli vasıtayı bulabilir misin? Ben... Ben eski donanmanı hazırlayayım Azize. Bir gemi ayarlamak benim için sorun olmaz. <gülüyor> Demek kaçmaya teşebbüs edecek. İstanbul onu çok değiştirdi. Kaiser'in adanmış bir savaşçısı olmak. Kutsal Kartal'ımızın kanatları ile dünya kucaklamasını sağlamak. Bu amaçlar onu artık hiç ilgilendirmiyor gibi. Anita von Wilhelm. Mükemmel bir casustu. Ta ki Osmanlı'ya bulaşıncaya kadar. Bunu Berlin'e bildirmeliyim. Elimizde şahit var, lakin suçun faili odur diyebileceğimiz kat'i bir delil yok. Yani Anita suçunu itiraf etmeli. Mustafa, ne diyorsun Allah aşkına sen kardeşim? Hani hasarlı olan benim kafaydı, ha? O cadı melanetini itiraf eder mi? Ettireceğiz. Parmaksız Necmi. Kalbinden tek kurşunla öldürüldü. Vardarlı Paşa da kalbinden tek kurşunla ölmüştü. Kimi hatırlatıyor size? Anita hakkındaki tahkikat hala devam ediyor. Kendi ismiyle İstanbul dışına çıkamaz. Parmaksız Necmi de Anita için evraklar hazırladı. Ve öldürüldü. Uç uçmak üzere. Hazırsın değil mi? Her zaman paşa kardeşim. Tam Sansar'ın dediği gibi oldu değil mi? Fazla zevzeklik yapma, sesini kes. Vakit geçmek değmiyor. Senin en kötü bir his var. Ama bu his sende, bu kabustan da kurtulmam yakındır.
Demek sizin hakkınızda duyduklarım masaldan ibaretmiş. Doris olan düşmanlığınız. Düşmanlık bu. Düşmanlık ne kötü laf öyle o? Boris'le olan husumetimiz doğru. Ama burada bu düşmanlıktan daha büyük bir mesele var. Osman. Siz Osmanlı'yı yıkmak, bölmek ve ele geçirmek istiyorsunuz. Buna asla müsaade etmem. Siz, sizler Britanya ile baş edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu süslü laflarınızı kendi sefaretinize saklayın Sir Henry. Gemi filolarım İngiltere'nin ticaret hacminin yüzde on birini karşılıyor. On buçuk. Yüzde on buçuk. Ne yapayım? Ayrıntılara zaafım var. Filolarımı geri çektiğimi düşünün Sir Henry. Ekonominiz öyle büyük darboğaza girer ki en az iki yıl kendinize gelemezsiniz. He tabii bu arada Fransızlar ve Hollandalılar boşalttığınız büyük ticaret hacmini hemen doldurmak isteyeceklerdir. Buna cesaret edemezsiniz. Sir Henry, Osmanlı benim devletim. Bu millet için bütün gemilerimi yakar. Ya siz? Gerçekten mükemmel bir ikili olmuşsunuz. Değil mi? Söylediklerinizi düşüneceğim. Ben sadece bir kere konuşurum Sir Henry. Eğer Osmanlı'ya karşı herhangi bir hareketinizi görürsem... Mesele mükemmel bir şekilde anlaşılmıştır. Merak buyurmayınız. Çok güzel. Bu arada Esat Paşa çok yakın dostumdur. Onu bir daha ziyaret etmeyin. Ve bir şey daha. Burada söylenenleri unutmayın diye size küçük bir gösteri hazırladık. Suç ortaklığıdır Süreyya. Şimdi aynı gemideyiz düşmanlarımıza karşı. Birbirimizi asla bırakamayız. Anita von Wilhelm. 
Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz? Ne? Ulan yine mi aynı sual arkadaş? Mustafa'm bu soruyu her duyduğumda oturup düşünüyorum kardeşim. Ulan biz kimiz diye. Ne demek lan siz kimsiniz? Bana bak Sefir Efendi. Adam delirtme. Anita von Wilhelm. Hasan Çavuş'u öldürme suçundan aranmakta. Evindedir belki. Evinde olsa biz buraya niye gelelim? Bırak! Diplomatik! Konuşma lan. Diplomatik olunca ne oluyor? Daha mı lezzetli oluyor? Güzel mi oluyor? Ha? Anita von von Feim. Von Wilhelm. Ben ne dedim Mustafa? Von von Feim. Anita her neyse bu gece İstanbul'dan gemiyle Hamburg'a gidecek. Sahte kimliklerle Almanya'ya giriş yapacaklar dikkat. Terbiyesizler. Şu telgraf denen aleti o kadar çok seviyorum ki. Ben de. Ama fotoğraf makinesini daha çok. Evet. Evet Mustafa. Sevgili Alman sefiri, buraya bakıyoruz. Bir dakika Abdullah. Evet. Teşekkür ederim. Şu lafı tekrar edin. Öt bakalım Sefer. Polisin büyük oyununa geldi Ketem Efendi. Bize tuzak kurdu. İngilizler bu cinayetin üstüne bizi asla affetmezler. Peki ne yapacağız efendim? Bir süre Boris'le aynı gemide yer alacağız. Senin bahtın daha temiz olacak. Hakiki tehlikenin süreyya olduğunu iyi ki önceden görmüşüz. Anita, burası yolun sonu. Hiçbir yere gidemezsin. Bibim? Nereye gidiyorsun? Anita. Hiçbir yere gidemezsin. Azize! Azize! Artık gidebiliriz. Her şeyi ayarladım. Seni hakiki hürriyetine kavuşturmama çok az kaldı. Azize! Ne yazık ki Azize gelemeyecek. Çünkü biz onu çok daha rahat bir yerde misafir ediyoruz. Ve sen... ...mutlu olmalısın. En azından esaretin saadetini bir müddet daha yaşayacağın için. Azize! Çünkü İngilizler seninle uğraşamayacak. 
Yani tek bir efendin var. Şunu iyice unla. Benden asla kurtulamazsın. Bunu ne kadar çabuk kabul edersen... ...senin için o kadar iyi. Osmanlı'nın daireye nazırından çok eşekçi Sermet'in oğlu gibi görünüyorsun. Manisi Feris'in ve bana ihanet ediyorsun ha? Senin için Vardalya öldü ödüm. Siz bana kaydediniz. Emirlerinizi karşı gelmedim. Ama bana tuzak kuran Mustafa ve Giyazetine'den intikamını aydın ve siz güveninizi kazanmak için aslında öldürdüm. Fakat benim işim burada bitti. Anlıyor musun? Artık dayanamıyorum. Merak etme. Seni gayet iyi anlıyoruz. Evet hanımefendi. Ben Abdullah. Fotoğrafçı Abdullah. Tahminimce Alman sefiri şu anda evinde. Peki onun gibi nasıl konuştun? Ses kaydeden icat müsaadesi. Bu icadımın adı Abdullah Fon. İsmi konusunda çok fazla düşünmedim. İlerleyen tarihlerde yeni bir isim bulabilirler. Şu lafı tekrar edin. Anita, burası yolun sonu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Anita, burası yolun sonu. Hiçbir yere gidemezsin. Daha yüksek. Anita, burası yolun sonu. Hiçbir yere gidemezsin. Daha yüksek. Anita, burası yolun sonu. Hiçbir yere gidemezsin. Şükela. Mustafa'mın fikriydi. Beynine sağlık kardeşim. Şu kaçarken yakaladım. Sana aylar evvel söylemiştim. Seni zindana kendi ellerimle tıkacağım diye. Vardarlının da Hasan'ın da ruhu felaha ermiştir artık. Götürün bunları. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Beni hapis atamazsınız. Götürün şunu! Yapacak bir işim daha var. Bir 
Benim yalnızlığımı sen de hissediyor musun Mustafa? İçimde kor gibi yanan ateşi. Çok isterdim seni bir daha asla düşünmemeyi. Ama aşk böyle bir şeymiş demek. Yüreğine laf anlatamamak. Beni ne kadar üssen, ne kadar hayal kırıklığına uğratsan da. Bu kalp senin için atıyor Mustafa. Bu aşkın önünde ruhum diz çöktü artık. Babamın dediği gibi güçlü olamıyorum. Ne kadar belli etmemeye çalışsam da. Seni seviyorum Mustafa. Sonunda layık olduğun yeri buldum. Anita von Wilhelm. Var. Var. Var. Var. Beni kurtarmadı. Sana karşı bu kadar derin hisler beslediğimi ben bile bilmiyordum. Ya varırım. Hayır, asıl ben yalvarırım. İşbirliğimiz hakkında sakın bir kelime etme. Yoksa Mayer babanın ipini çeker. Almanya bankasız kalır. Oysa benim tek dileğim. Çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurma. Ben sana gene hiçbir şey söylemeyeceğim. Beni kurtar bu arada. Bence bunu biraz zamana bırakalım Anita. Altayla mı kaç?